195回問い21活量及びイオン強度に関する記述のうち正しいものはどれか理想溶液では活量係数は1であるこれはまるでいいですね、えー、と分子間相互作用がないのが理想溶液理想溶液っていうのはちょ,ちょっと今まで何度かなんとなく出てきてますけども理想気体理想気体が、えー、ファンデルワールスの A とそれから B と対応して、えー、条件が、えー、相互作用が粒子間の相互作用がない、えー、無視できるであと,、えー、と分子の体積を無視できるでしたで理想溶液っていうのはそれに対応し,対対しまして、えー、まず、えー、溶質間の溶質間の相互作用を無視できる、えー、これはつまり溶質と溶媒と溶媒の相互作用と溶媒と溶質の相互作用っていうのが区別できないですよという意味ですで2番目としてえーえっ、ー、と、モル体積が変わらないと。という特徴があります。モル体積が違うと、そのままエントロピーの違いに影響してきますので、分子間相互作用に影響する可能性がありますから、えー、この、えー今まで上の部分だけ、一番の方だけ言ってきましたけども、目と2番の効果っていうのもあります。で、えっ、ー、と、理想溶液では活量係数は1である。まあまあ、これはとにかく丸です。で、次、2番、Na プラス Cl マイナスの活量係数をそれぞれガンマプラスガンママイナスとすると、えー NACL の平均活量係数ガンマプラスマイナスはガンマプラスマイナスイコールルートガンマプラスかけるガンママイナスで表される LN ガンマイコール1プラス BAI のルート I でえっとマイナス 0.5 あ違うわマイナス A の ZI の2乗ルート I デバイヒュッケルのデバイヒュッケル理論ではこう表されてましたデバイヒュッケル理論でこのように表されますのでこれの平均値を取るわけですね LN のガンマプラスタス Ln の、えー、とガンママイナスを2で割りますようですから、えー、2分の 1Ln ガンマプラスガンママイナス Ln、えー、とルートガンマプラスガンママイナスですから対数であ、えー、と濃度に対して対数で表されているものですから、えー、その平均を取ろうと思ったら、えー、ガンマは、えー、平均のガンマは、えーと相乗平均ということになります。3.1×10 のマイナス6乗モルパーリットル塩化カルシウム水溶液のイオン強度は、えー、これはちょっと計算をしてみますと、2分の1、えー、シグマイコール1から M まで、えー、CIZ2I2 ですから、えー、とカルシウムが、えー、カルシウムが2分の、うんと、10のマイナス6乗かけるプラス2の2乗プラス10の2かける10のプラス2かける10のマイナス6乗かけるマイナス1の2乗になりますでそうすると2かける10のマイナス6乗足す、えー、違う違うここに4ですね
4×10 のマイナス6乗と、またここは1のままで 2×10 のマイナス6乗ですから、えー、これを2で割りますので、3×10 のマイナス6乗ですかね。これは×ということになるかと思います。えー、次。えー、溶液中ではイオン間に相互作用が働くためイオン強度が増大すると平均活量係数は1よりも大きくなる、えー、と LN とガンマ、えーとまあ、平均ですからプラスマイナスと書きましょうかねは、うんとまあ、デバイフッケル理論では、うん、と1プラス BAI のと I、えー、とマイナス A の、えーこうして ij でルート i と、あ、えっと、ij じゃなくて、こうプラスマイナス i ですかね。というふうに表されます。で、そうしますと、うんと、イオン強度が増大すると、これが増大するとっていうことですけども、えー、っと、イオン強度が増大すると、平均活量係数は、うんと、こいつが大きくなると、えー、っと、マイナスに大きくなっていきますから、えー、これは、うんとうん、と小数になっていきます小数点小さくマイナスがありますから小数点がこっちの数字が大きくなればなるほど、えー、これはとこいつは、うん、と1に比べて十分小さいですから、えー、こいつが大きくなればなるほど、えー、とこの数字自体は小さくなっていきます。濃度がえー、とイオン強度が0に近ければこれが0になりますからこちらが1に近くなってで、えー、これが大きくなってくるとこれがマイナスに、えー、と数字が大きくなりますから、えー、とガンマの方は、えー、どんどん小さくなってしまいますねということでこれは×です、えー、とこれは丸でいいですね以上です。